वेलकम टू डाइट मेन्यू दोबारा लो मनम सेकेंड डेलो कैंट्रे पे वन्डी इवीक मतलब कोड़ा मनम हार्मोनल इनबैलेंस कुरीच मार्टलर कुंठना मु एंड सेकेंड डे का बटी निन्न कुछ विशाल टेल्स कुन्ना माला के मंची रेसिपी कोड़ा प्रिपेयर जस्ट टू बिंच आरु ये रोज़ इनके इन चप्तरों टेल्स कुन्ना माला के दिन एक संबंध नची ये रे� ओके फाइन सो ये वीक मतलब गोड़ा हार्मोनल इनबैलेंस कुछ मार्टलर को नाम का दा सो फर्स्ट टुडे कुछ इनफॉरमेशन जब पर मार को करेक्ट मर ये रोज़ एंड रेसिपी जस्ट ना रो सो ये वाला कॉलीफ्लावर ब्रोकली फ्राइड राइस जस्ट ओह कॉलीफ्लावर ब्रोकली फ्राइड राइस कॉलीफ्लावर ब्रोकली फ्राइड राइस उप्पू, मिरियाल पोड़ी, नूने Cauliflower, Broccoli, Fried Resic Cowls इन पदार दल चूसंक अधन्नी, बर तैयारी विदानम लोग वेल पोदाम तो ते जश्वे यारू, एन जास्तर पस्ट तो मनम पस्ट ब्रोकली कर्चेस कुन्दाम Cauliflower broccoli rice and fried rice and fried rice. But where is the rice? So, we have to add rice to the cauliflower. Oh, that's the rice. That's the main ingredient. Okay. So, we have to cut the broccoli. Now, we have to put the pan. We have to put the pan in the pan. We have to put the pan in the pan. We have to put the pan in the pan. We have to put the pan in the pan. एको आवश्यक नहीं है तो दिन का है। हाँ, एको आवश्यक नहीं है तो। बागा एको फ्राई चाहिए मुझे जस्ट कुछ मां पच्ची दानम पोये वर्क के जस्ट। अंते ओके। तो जनरल का कैबेज गाने इधर कुछ मां एको का फ्राई चाहिए रखा था। आह। माइंड ब्रोकली गाने, कॉलीफ्लावर गाने। जस्ट तो कुछ मां पच्ची फ्लेवर फ्ल तो हार्मोनल इनबैलेंस एंड जैसे सामान का तो आसली में मेन का यबर लो अन्ना एट्वेंटी हार्मोन सुन्दा लंटा रो। बेसिकली मना बॉडी लो चाला टाइप्स ऑफ हार्मोन सुन्दा ही अंडे इंसुलिन ओकर चेप्पन के दा एड्रेनलिन ना ओकर टुंटुंडी, सोमाटो ट्रॉफिन ना ओकर टुंटुंडी, इटलांटी कॉर्टिसोल � मान की स्ट्रेस रिलीफ चेस तो निद्रा बागा पटे लगा चेस तो इस ये हार्मोन बागा तगी पेन नंटे मान की स्ट्रेस लेवल्स पैरगडम कान निद्रा ले कुंडा उन्नडम अलांटी वाली एको आउट आई सो नून वेड़ाई पेन दशवनी मान मूल्ली पाई सेस कुन्ना तो माना कि इंसुलिन गुरिंग ची तेल सुन्दे, सो ब्लड ग्लूकोस अब्सोर्प्शन की हेल्प चेस सुन्दे बॉडी लो आते हैं ता, सो इंसुलिन सेंसिटिव लो इंसुलिन सेंसिटिव यंटे माना कि डायबिटीज होच्छ आवकास में कोंटे, ओके, अलगा, सो एड्रेनलिन ने मो माना कि बॉडी लो ब्लड अनेडी वेरियस ऑर्गन्स की फ्लो बागा Okay. So, only organ functioning, you know, blood and organ is the hormone of a reason. So, we know that we have to use the food as a 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 food. Okay. So, estrogen is also a hormone. So, that is especially for female, it is very important. We have the female reproductive system. We have the functioning reproductive system. We have the menstrual cycles. We have the hormones. 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 Okay. So, we have the PCODs and polycystic ovaries. So, we have the hormonal imbalance. So, if we choose this recipe, we have a sulfur compound in the cauliflower broccoli. So, what we have to do is we have to try to get the estrogen levels in the body. So, we have a female reproductive system. So, we have to try to get the domination of rice and we have to try to get the cauliflower base. So, we have a little brown eye paint. Now, we have a carrot. We have a turmin carrot. So, 
ఇవ్వడం ఫుడ్స్ వల్లే హార్మోన్ అండ్ ఇన్బ్యాలెన్స్ వస్తుందా లేకపోతే ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏమైనా కాజెస్ కూడా ఉంటాయా సో చాలా కాజెస్ ఉంటాయి లైక్ ఇప్పుడు ఉమెన్లో అయితే పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ ఇట్లాంటి రీజన్స్తో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది మెన్లో ఏమో ప్యూబర్టీ చేరిన వాళ్ళు లేకపోతే మెనోపాస్కి దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉమెన్కి కూడా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ మెనోపాజ్లో దగ్గరికి ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే మెనోపాజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి సో వాళ్ళకి కూడా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అదర్ దెన్ దట్ న్యూట్రియన్స్ సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కంబైన్డ్గా మనకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదో ఒక ఫ్యాక్టర్ ఆర్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ టుగెదర్ కూడా మనకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కాస్ట్ చేయొచ్చు సో ఏజ్ అనేది కూడా కొంచెం ఉంటుంది ఎఫెక్ట్ సో ఎయిటీన్ దగ్గర నుంచి కొంచెం ప్యూబర్టీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఈవెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఫోర్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ వాళ్ళకి కూడా ప్యూబర్టీ వస్తుంది కదా సో మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ స్టార్ట్ అయ్యే వాళ్ళకి గర్ల్స్ లో కానీ ప్యూబర్టీ వచ్చేది బాయ్స్ లో సో వాళ్ళకి కూడా చాలా ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఎక్కువ జరుగుతా ఉంటాయి సో కొంచెం ఉప్పేసుకుందాం అష్ క్యారెట్ ఎగిపోయింది కదా సో మనం ఇప్పుడు బ్రాక్లీ వేసుకుందాం సో జస్ట్ పచ్చదనం పోయే వరకు కాబట్టి మనకి తొందరగా కూడా తొందరగా కూడా ఉడికిపోతుంది అది అయిపోతుంది ఏ టైంలో తీసుకోవచ్చు ఇది సో ఇది మనం డిన్నర్ టైంలో తీసుకోవచ్చు బాగుంటుంది డిన్నర్ టైం లంచ్ కొంచెం లైట్ గా ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ లంచ్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు కొంచెం లైట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి డిన్నర్ టైంలో అయితే ఇంకా నిద్ర అనేది కొంచెం మంచిగా పడుతుంది ఎక్కువ హెవీగా తింటే కూడా మనకి యూనో బాడీ బాడీని ఇంకా ఎగ్జర్ట్ చేసి ఇంకా కష్టపెట్టి దాన్ని డైజెషన్ చేయమని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట నైట్ అంతా అది రెస్ట్ తీసుకునే బదులు డైజెషన్ కి యూనో మనం స్ట్రెస్ చేస్తూ ఉంటాము బాడీని యాకేం అనిపించదే మరి అలా ఇంటర్నల్ గా చాలా జరుగుతుంది మనకు తెలియకుండా అలా అది సో బ్రాకలీ కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిపోయింది అశ్విని మనం కాలీఫ్లవర్ వేసేసుకుంటాం సో ఇంకా చాలా మందికి లైక్ చెప్పాను కదా యాంగ్జైటీ ఎక్కువ అయిపోతుంది సో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటే డిప్రెషన్ లెవెల్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి యా సో అందుకనే చాలా మందికి లైక్ మూడ్ స్వింగ్స్ అని చెప్పాను కదా చాలా మంది చాలా డిప్రెస్డ్ గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అది ఎందుకో అర్థం కాదు వాళ్ళకి సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ కొంచెం మిర్యాల పొడి వేసుకుందాం తేజస్వి గారు అంటే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ దగ్గర నుంచి అలా చెప్పారు కదా హార్మోనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అని చెప్పేసి అంటే పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి ఏమన్నా అలా ఉంటుందా లైక్ వాళ్ళలో కూడా హార్మోన్స్ లోపించడం అనేది ఉంటుందా అంటే ఏదన్నా జెనెటికల్ గా లైక్ ఏదన్నా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నా లేకపోతే అలాంటి వాళ్ళకి ఉంటుంది కొంచెం బట్ నాట్ ఎవ్రీబడి అందరు అదే అందరికి కాదు కొంతమంది వెరీ రేర్ అది ఓకే చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది హార్మోనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ సో కొంతమందికి లైక్ థైరాయిడ్ చిన్నప్పుడు నుండే లేకపోతే నాట్ బై బర్త్ కాదు చాలా చిన్న ఏజ్ నుంచి లేకపోతే డయాబెటీస్ చిన్న పిల్లలకి డయాబెటీస్ వస్తుంది కదా సో టైప్ వన్ డయాబెటీస్ సో అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం హార్మోనల్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ లాగా అట్లా ఉంటుంది సో అయిపోయింది అశ్విని మనకి సర్వ్ చేసేసుకుందాం అయిపోయింది అశ్విని కాలీఫ్లవర్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఫినిష్ అయిపోయింది కాలీఫ్లవర్ బ్రోకలీ ఫ్రైడ్ రైస్ మరి టేస్ట్ చేసేస్తాను అంతకన్నా ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం కాలీఫ్లవర్ బ్రోకలీ ఫ్రైడ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు కాలీఫ్లవర్ తురుము బ్రోకలీ క్యారెట్ తురుము ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు మిరియాల పొడి నూనె 
కాలీఫ్లవర్ బ్రోకోలీ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బ్రోకోలీ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని తరువాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిన తరువాత అందులో మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాసేపు వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగిన తరువాత క్యారెట్ తురుము ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి తరువాత ముక్కులుగా కట్ చేసుకున్న బ్రోకోలీ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి బ్రోకోలీ వేగిన తరువాత కాలీఫ్లవర్ తురుము మిరియాల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకుని కాసేపు వేయించుకోవాలి తరువాత సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే కాలీఫ్లవర్ బ్రోకలీ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ కాలీఫ్లవర్ బ్రోకలీ ఫ్రైడ్ రైస్ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం చూసాం కదండి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను మంచి కలర్ఫుల్ గా ప్రిపేర్ చేశారు చూడడానికి బాగుంది తినడానికి ఎలా ఉంటుంది చెప్పి చెప్పి నాకు అప్పుడే డౌట్ వచ్చింది ఉప్పు అన్నిసార్లు వేస్తే మధ్యలో ఒకసారి షాక్ అయ్యాను నేను ఉప్పు ఎక్కువ ఎందుకు అవునా అదర్ దాన్ సూపర్ చాలా బాగుంది చక్కగా మొత్తం అన్ని బాయిల్ అయినాయి అండ్ రైస్ యూస్ చేస్తారని చెప్పేసి అనుకున్నా ఫస్ట్ రైస్ తో నార్మల్ గానే ఉంటుంది కదా అని చెప్పి అనుకున్నాను బట్ కాలీఫ్లవర్ తో చాలా చాలా బాగుంది సూపర్ గా ఉంది మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి కొంచెం తగ్గించిన ప్లీజ్ షూర్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి కాలీఫ్లవర్ బ్రోకలీ ఫ్రైడ్ రైస్ చాలా చాలా బాగుంది మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఈజీగా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎప్పుడు మనం రైస్తో కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇలా తింటే బాగుంటుంది అండ్ దట్ టు హార్మోనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి ఇది మంచి ఫుడ్ అనమాట మరి రేపటి డైట్మెంట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటిల్ దాన్ దిస్ దశ్విని సైన్ గా బాయ్